Higinit po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang napinapanigan ang mga miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN at Asia Pacific Economic Cooperation o APEC sa gitna po ng tensyon uh, geopolitical. Itong tensyon geopolitical. Ito, ito ng punong ekotibo sa luncheon na ibinigay ng economic team sa kanya at sa mga, exec, sa mga chief executive officer ng Pilipinas sa Davos, Switzerland. At tayo sa Pangulo, may pressure sa mga bansa sa Asia Pasifiko kabilang ang Pilipinas na pumampi sa isang panig na nagdudulot ng tensyon sa riyon. Paliwanag pa ni Pangulong Marcos Jr., determinado ang mga bansa sa Asia Pacific region na umiwas sa Cold War mentality. Lalo't uh, kaya naman ng riyon na gumuhit ng sarili nitong tadhana at umunlat. Inialimbawa ng punong ekotibong Pilipinas na uh, kinakailangan palakasin ang lokal na ekonomiya para harapin ang mga matitinding hamon tulad ng COVID-19 pandemic at ang epekto ng digmaan ng Ukraine at ng Russia. Pagnay niyan, sinabi din ni uh, Finance Secretary Ben uh, Hamin Diokno na inaasahan na lalago sa 6.5% ang ekonomiya ng Pilipinas ng taon sa kabila ng posibleng global economic slowdown. At uh, because we are anchored in the idea that the future of the Indo-Pacific, the future of Asia-Pacific, for example, cannot be determined by anyone but the countries of the Asia-Pacific. And that removes us immediately from that idea that you must choose. We choose our friends. We choose our neighbors. That's the choice that we have made. We have to uh, strengthen our own local economy to be able to withstand shocks such as the pandemic, such as Ukraine, in the future. And there is an element, uh, there is a tendency of protectionism in that. Uh, because we take care first of our own businesses. We take care first of our own industries. We take care first of our own economy.